一个十岁的小女孩被人囚禁在一个棺材大小的地牢里，受到了无止境的折磨。她被侵犯和虐待，即使在多年后，警长回忆起女孩当时的遭遇，都止不住的落泪。但是比绑架更悲惨的是，她一生下来就过着人间炼狱般的生活。大家好，我是倩倩。接下来，让我们进入这个悲伤至极的案件。我们先来听一段当时女孩被绑架时求救的电话录音。电话里的小女孩既惊恐又无助，似乎是这个小女孩被一个拿着刀的男人绑架了。她短暂的逃脱了对方的掌控，给自己的家人打了求救电话。但是很不幸的，他还是被追上来的绑匪给带走了。小女孩名叫凯蒂·比尔斯， 1 9 8 2年12月30日出生在美国纽约的长岛。五岁的时候，母亲琳达就使唤她洗衣做饭、打扫卫生，还要帮父亲萨尔跑腿买香烟。毫不夸张地说，她就是家里的奴隶，只要有一点做得不好，就会挨打受骂。平时在家里呢，吃的也是剩饭剩菜，晚上还只能睡在客厅的沙发上。甚至到了上学年纪了，也不送他去学校。但是这样的生活并没有让凯蒂在意，真正让他恐怖的是父亲萨尔。从凯蒂刚刚会走路，也就是差不多两岁的时候起，萨尔就会经常趁着家里没人猥亵和侵犯凯蒂。那么小的孩子，他根本不懂，只是觉得很害怕。萨尔还威胁他，如果敢告诉别人，就会杀了他。直到凯蒂七岁的时候，他终于鼓起勇气告诉琳达这件事情，但是这个琳达她根本不愿意相信，直接对着凯蒂是破口大骂，骂他是骗子，当然了，也免不了挨顿毒打。凯蒂的存在就好像是给他们两夫妻发泄和虐待用的，但其实呢，凯蒂并不是这户家庭的亲生孩子，她的生母玛丽莲是一个单亲妈妈，凯蒂是玛丽莲和别人一夜情后生下的小孩，亲生父亲是谁也不知道。琳达是玛丽莲最好的闺蜜，凯蒂在三个月大的时候就被暂时拖在了琳达家照看，到后来啊，直接就被丢弃在了琳达家。这样痛苦的日子一过就是九年，可以说凯蒂从她记事起就已经经历了各种人间疾苦。凯蒂不能上学，琳达也不允许她跟附近的人接触，她的童年没有任何朋友。直到九岁的时候，约翰的出现给凯蒂的生活带来了一丝温暖。约翰是琳达家的朋友，也住在附近。今年四十岁了，凯蒂的第一辆脚踏车就是约翰送给他的。不仅如此，约翰还耐心地叫他怎么骑。这件事情呢，对九岁的凯蒂来说意义非凡。凯蒂非常信任他，亲昵地叫他大约翰。到了一九九二年十二月二十八日那天，也就是凯蒂十岁生日的前两天，约翰就提议为了庆祝凯蒂生日，要带她去室内游乐园玩。凯蒂高兴得要命啊！而琳达呢，正好嫌凯蒂碍眼，马上就同意了约翰把这个小孩带走。一来到游乐园，凯蒂就兴奋地和同龄的小朋友跑来跑去，她真的很开心。平日生活里受到的虐待也被抛之在了脑后。几个小时后，约翰对凯蒂说：“我家里有游戏机，你可以去我家玩一会儿再回去。”他们直接来到约翰家，来到了二楼的游戏机房间。正在玩游戏的凯蒂突然被捂住了嘴。约翰用挑逗的口气在凯蒂的耳边轻声说：“放心，我不会伤害你。”在说完这句话的同时，约翰就侵犯了年仅十岁的凯蒂。约翰在完事后并没有放他离开，他把凯蒂抓了起来，来到了一楼办公室，接着就把凯蒂拉到书柜后面一个狭小的暗格里。原来啊，约翰的办公室里面有一面空心墙，平时呢被他用书柜挡住了，别人根本看不出来。凯蒂很害怕，小声的抽泣着。他不知道接下来会发生什么事。约翰将一个钩子从天花板上拉下来，接着扯开了地垫。地垫下面是一块混凝土石板，然后约翰用钩子吊了起来。石板看着就很厚实，大概能有两百磅的重量。如果不是说有起重器啊，一般人还真没办法撬动。打开后呢，只见一个大洞出现了。约翰直接把凯蒂推了下去。原来下面有一条暗道，暗道呢大概有七英尺长，人只能爬着通过。凯蒂顺着暗道往里爬，接着就掉进了一个房间里。约翰对凯蒂说：“这里以后就是你的家了。”昏暗的灯光下，凯蒂这时才看清
。原来里面啊是一座地牢，地牢呢非常小，大概只有五平米左右，整个地牢都是封闭的，只留了一个入口。里面有一条铁链，一个便携马桶，地牢里还被隔出了一个更小的房间，房间墙面都被贴了隔音棉，里面有一张很脏的床垫，角落的墙上还挂着一台电视机。看得出来啊，这个地牢也不是一天两天就能造好的，应该已经存在很久了。凯蒂被拽进了小房间，他使劲哭喊着拍打天花板，可是根本不可能有人听见。约翰还用铁链把他的脖子锁了起来。十岁的小凯蒂就这样带着伤痛恐惧被囚禁了。还没等凯蒂回过神来，约翰就拿着一台录音机走进来。他恐吓着让他录一段话，他打算呢用这条录音打电话给琳达，伪造凯蒂被人带走的假象。凯蒂录了很多遍，约翰都不满意，他非常不耐烦地打了凯蒂一巴掌，让他重新录。直到满意后啊，约翰才匆匆离开地牢。时间呢仿佛静止了下来，在这个伸手不见五指的地牢里，没有一点阳光。这个时候的约翰回到了游乐园的附近，在一个公共电话亭里拨打了琳达家的电话。打完电话后，约翰跑进了游乐园，焦急地对工作人员说：“跟他一起来的小女孩不见了。”也就一个转身的功夫，人就没影了。工作人员和约翰在游乐园里找了很久，但是都找不到人。经理打电话报了警，而此时呢，警局也接到了琳达的电话，警方在第一时间就立案调查。约翰的这一段表演下来呀、啊，完美的解释了凯蒂失踪的原因，还给自己设计了一个不在场证明。这让警方误以为，当时整天和凯蒂在一起的约翰并不是绑架者，所以打从一开始呢，警察的调查方向就是琳达·萨尔两夫妻，当然还有凯蒂的亲生母亲玛丽莲。因为根据以往的调查经验，百分之九十五的绑架案啊都是家里人所为，不然这个才刚满十岁的小女孩是怎么做到挣脱了绑匪，使用电话求救的？凯蒂的这个电话打得太蹊跷了一点，但是呢，这个录音中我们确实能听出来。凯蒂被人绑架时非常惊恐和无助的状态，所以负责这一起案子的警长就把这个电话录音发给了联邦调查局那边，请求帮忙侦查。我们再回到地牢内，凯蒂这边，在接下来的十六天里，约翰每天都会来到地牢里侵犯凯蒂一次，凯蒂稍有反抗就会遭到毒打。这期间，他一直被铁链锁着脖子，只能待在小房间里。即使在这么小、这么封闭的地牢内，也只有当约翰在的时候，才允许凯蒂到小房间外走一走。他每天吃的都是一些垃圾食品。约翰有时候会给他带点玩具、毛毯还有水。在遭到几次毒打后，慢慢的，凯蒂就安静下来了。他意识到，这么莽撞的反抗只会让他的处境更糟糕。冷静下来的他呢，在地牢的架子上找到了一串钥匙，没想到。居然有一把钥匙啊，就把他脖子上的铁链给解开了。于是他每天都会悄悄解开铁链，在这个地牢里面走一走。为了不被约翰发现，凯蒂会数好他脖子上绕了几圈铁链。在每次听到约翰下来的时候，赶紧复原。说到这儿啊，有人要问了：一个正常的成年人被关在一个暗无天日的房间里，都是会被逼疯的，更何况一个才十岁的小孩？那我想呢，可能是因为地牢里那台电视机给了他活下去的希望。约翰允许他可以看电视，通过电视里面的新闻，他知道外面的人正在到处寻找他的消息。他看到自己母亲哭着对记者说：“只要我的女儿回来就好。”这是他长这么大第一次感受到生母对他的关注。可是当看到萨尔坐在一个看起来非常温馨的儿童床上，用似乎很悲伤的声音对记者说：“这是凯蒂的房间，他非常希望凯蒂能平安归来。”电视机前的凯蒂啊，气得要命。他自己从来没有这样的房间，平时都是睡在客厅的沙发上。时间一天一天的过去，街头巷尾张贴了凯蒂的悬赏令，媒体持续跟踪报道，警察迫切的希望能找到凯蒂，早一分钟能找到，就多一分生还的希望。人们的心都被凯蒂牵动着，祈祷着他能平安归来。在警方对三个嫌疑人进行了逐一排查后，却发现这几位都有着非常有力的不在场证明，他们都与凯蒂的失踪无关。就在警方一筹莫展的时候，联邦调查局那边回复了之前关于电话录音的侦查结果。这个电话是从凯蒂失踪游乐园附近的公共电话亭打来的。调查局对电话录音的音频进行分析后，也给出了一份让人很意外的结果：凯蒂的声音是一段录音。如果是这样子的话，谁才是最大的嫌疑人？警方当然想到约翰了。
，他是最后一个见过凯蒂和他待在一起的人。如果说原来的约翰不具备作案时间，那现在的不在场证明也就被完全推翻了。所以在仅仅半个小时内，警方就申请下来了搜查令，带着警犬来到了约翰家，进行了大规模的搜查。约翰明明有着重大嫌疑，可在他的家里就是找不到凯蒂。于是，警方直接在约翰家门口驻扎了下来，近距离二十四小时严密监视约翰和他的房子。这么大的动静也吸引了大波媒体，一大帮人日夜蹲守在约翰家门口观察他的一举一动。地面上越来越频繁的搜查工作，新闻里面更新报道呢，也让凯蒂知道警察很快就会找到他了。这也给了凯蒂能被解救的希望，只要他能坚持下去，只要他活下去。自从被警察监视，还有一大帮的记者围堵在家门口后，这个约翰就显得心事重重。在被囚禁的第十四天，凯蒂故意表现得很虚弱，他告诉约翰自己很不舒服，他生病了，还故意做出恶心想吐的动作。他需要约翰带他去看医生，约翰只是默默地离开了地牢。警察的不断监视，媒体的不断窥探，凯蒂的身体状况，这一系列的问题呢，让约翰疲惫不堪。巨大的压力啊，让他不知道该怎么面对。终于在1993年1月13日，也就是凯蒂被囚禁在地牢里的第17天，他在律师的陪同下向警方投案自首。之后，在约翰的带领下，警方回到了之前他们搜索了很久却一无所获的房间。然后，约翰在大家面前进行了三十多个步骤的操作。这个地牢的路口显现在所有人面前，警察们很快就发现了里面这个被链条锁着脖子的凯蒂。门外挤满了记者。面对镜头，凯蒂表现的一点也不胆怯，被送往了医院。警方呢，也在后续工作中挖出了这个深藏在地下的牢笼。当然，警方还在约翰家里面找到了当时那个录音机。凯蒂终于获得了自由，而这一次是真正的获得了自由。他在政府的安排下被送去了一个非常幸福的家庭收养，他还回到了校园。新家庭的所有人都很爱他。多年后，凯蒂说：“这真的是我长这么大第一次感受到家庭的温暖。”有时候我很担心这一切都是梦，我做过太多这样的梦了。一九九四年六月十六日，约翰承认了他犯有绑架罪，然后被判处终身监禁，十五年后才有假释资格。但是呢，假释委员会一直没有批准过他的申请。最后，他在二零零三年因自然原因在监狱里面去世了。萨尔也没能逃脱法律的制裁，他因猥亵和强奸罪名被判处十二年的有期徒刑。不过啊。在二零零九年即将刑满释放之前呢，他就因为心脏衰竭死在了监狱里。恶人终有恶人报啊！那凯蒂呢？在新家庭的爱护下，他慢慢走出了童年的阴影，努力学习，还考上了好的大学。毕业后的她，在一家保险公司工作。她和丈夫生下了两个可爱的孩子。二零一三年，凯蒂出版了自传，勇敢地将自己的故事说了出来。他希望自己的经历能鼓舞更多的人，希望那些遭受过侵犯的女性不要再沉默，勇敢地说出自己的遭遇。之后呢，他还进入了国家失踪与受虐待儿童中心工作，希望能帮助更多有不幸遭遇的孩子。人生没有过不去的坎，就像故事里的小女孩凯蒂，虽然很多人辜负了她，但是她仍然坚持了下来，迎来了美好和光明的生活。没有把我们打倒的事情，最后会让我们变得更加强大。如果感到无法继续前行了，不妨再坚持一下，说不定就会有好转。好啦，今天的分享就到这里，感谢您的收看，拜拜。